ரான் இண்டியா டிஎம்டி கம்பிகள் வழங்கும் காலத்தின் குரல் பவர்ட் பாய் ஜோஹோ ஒன் வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிந்ததிலிருந்து அடுத்தடுத்து பரபரப்புகள் அடுத்தடுத்த எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்று காலை உச்ச நீதிமன்றம் நாளை மாலை நான்கு மணிக்குள் வாக்கெடுப்பை நடத்தி எடியூரப்பாவுக்கு முதலமைச்சராக நீடிப்பதற்கான அறுதி பெரும்பான்மை இருக்கிறதா இல்லையா நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெறுகிறாரா இல்லையா என்பதை நாளை நான்கு மணிக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு மற்ற வாதங்களை எல்லாம் எடியூரப்பாவை அழைத்தது சரியா குமாரசாமி அழைத்திருக்க வேண்டுமா என்பது போன்ற மற்ற விவாதங்களை எல்லாம் பின்னர் பார்த்து கூறலாம் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு உடனே நடக்கட்டும் நாளையே நடக்கட்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு சபாநாயகர் தேர்வு நடைபெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாறாக இடைக்கால சபாநாயகர் அல்லது தற்காலிக சபாநாயகர் அந்த பணியை மேற்கொள்வார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இரகசிய வாக்கெடுப்பு என்ற கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அதேபோல இந்த வாக்கெடுப்பு என்பது இரண்டு நாட்கள் தள்ளி நடக்க வேண்டும் என்று எடியூரப்பா தரப்பு முன்வைத்த வேண்டுகோளையும் நீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை கராறாக நாளை நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அடுத்தடுத்த திருப்பம் மூன்று நாளில் தன்னுடைய பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் எடியூரப்பா இருக்கிறார் நாளை அவர் அப்பாறு செய்ய முடியுமா அதிசயங்கள் நிகழாவிட்டால் அவர் முதலமைச்சராக நீடிப்பதற்கு இந்த நிமிடத்தில் வாய்ப்பில்லை என்கிறது பொதுவான ஒரு கருத்து தனக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறது நான் வெற்றி பெறுவேன் என்று எடியூரப்பா சொல்கிறார் இல்லை இது எங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று காங்கிரஸ் சொல்கிறது நாளை என்ன நடக்கும் விவாதிக்கலாம் நம்மோடு தமிழ்நாடு சட்டசபையினுடைய தற்காலிக சபாநாயகராக ஒரு முறை பணியாற்றிய இந்திய கம் குடியரசுக் கட்சியின் தலைவர் திரு சேகு தமிழரசன் அவர்கள் வழக்கறிஞர் திரு செந்தில் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஜோதிமணி அவர்கள் வணக்கம் இந்த தீர்ப்பை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உச்சநீதிமன்றத்தில் நள்ளிரவில் போய் கேட்டாங்க மூன்று நாலு மணி நேரம் விவாதித்தாங்க ஆனால் பதவி பிரமாணம் ஒன்பது மணிக்கு எடுத்துக்கொள்றத தடை விதிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி தடை விட்டாங்க அது நேற்று நடந்தது நேற்று அதிகாலை அஞ்சு மணிக்கு இன்றைக்கி பத்தரை மணிக்கு பார்த்தா ஒரு ஜட்ஜி எடுத்த எடுப்புலேயே எதுவும் பேச வேணால் நீ முதல்ல பெரும்பான்மை நிறுவிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தீங்க அப்படின்ற கேள்விக்கு போகும்போது அவங்க இரண்டு தரப்பும் கன்வின்சிங்கான பதில் சொன்னதாக தெரியவில்லை இந்த உச்சநீதிமன்றம் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கிற முடிவை எப்படி பார்க்குறீங்க உச்சநீதிமன்றம் அவங்க வந்து சட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் தெளிவாக தான் அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க ஆளுநர் தான் அவரும் சட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் தன்னுடைய அதிகாரத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி இருந்தாலும் கூட அது ஜனநாயக மரபுகளுக்கும் நெறிமுறைகளுக்கும் உகந்ததா என்றால் அதுதான் கேள்விக்குறி சா அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் அந்த அதிகாரம் சமூக நோக்கோடும் மரபுகளோடும் இணைந்த ஒன்றாக இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அதுதான் கேள்விக்குறி அதில் அவசரப்பட்டுட்டாரோ அல்லது ஒருதலை பட்சமாக அவர் செயல்பட்டாரோ அப்படிங்கிற அந்த சந்தேகங்கள்லாம் எழுப்புது ஆனாலும் இப்போ இப்போ நாளைக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு சட்டப்பேரவை தலைவர் தேர்தலை நடத்தியிருக்கேன் ரெண்டு முறை இடைக்கால சபாநாயகராக இருந்திருக்கேன் ஒரு இடைக்கால சபாநாயகரை நியமிக்கிறதுக்கு ஆளுநருக்கு உரிமை இருக்குது அதில் ஒன்றும் மூத்த உறுப்பினர் அதுதான் ஒரு மரபாக இருந்திருக்க தவிர சட்டப்படி மூத்த உறுப்பினர் வார்த்தை அதில் இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டிலே அந்த மரபு அப்படி இல்லை பின்பற்ற அப்படி இல்லை அது தமிழ்நாட்டில் எப்படியோ அது வேற தமிழ்நாட்டில் தான் நமக்கு முன் கிடைச்ச முன்னுதாரணம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்க தமிழ்நாட்டில் கூட வந்து மூத்த உறுப்பினர்கள் இருந்திருக்காங்களே தவிர அதில் ஒன்றும் பெரிய அளவுகோல் வச்சு யார் அதில் மூத்தவர்கள்னு பார்க்கல முதல் முறையாக வந்த ஒருத்தர் கூட நியமிச்சிருக்கலாம் அதுக்கு ஆளுநருக்கு அதிகாரம் மூத்த உறுப்பினர் தான் இடைக்கால சபாநாயகராக இருக்கணும் அப்படின்னா திமுக தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி தான் எல்லா சட்டசபைக்கும் இடைக்கால சபாநாயகராக இருந்திருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லை அவர் காலத்திலேயே ஏஎஸ் பொன்னம்மாள் இருந்தாங்க அதற்கு அடுத்து நீங்கள் இருந்தீங்க செம்மலை இருந்தார் இல்லை தீப்பு இருந்தார் சுதர்சனம் இருந்தார் ஆக ஆனாலும் அவர்களெல்லாம் வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு நான்கு முறையாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அந்த மூத்த தகுதி அவர்களுக்கு இருக்குது நான் உள்பட அதனால் அதை நீங்கள் வந்து குறை சொல்ல முடியாது ஆனால் அதிகாரப்படி சட்டப்படி ஆளுநருக்கு இருக்கிற அதிகாரப்படி சட்டப்படி முதல் முறையாக வந்தவரை கூட நினைச்சிருக்கலாம் பொதுவாக இன்னொன்று கூட ஒரு மரபு இருக்குது அது என்ன மரபுனா ஆளுங்கட்சிக்காரர்களே நியமிக்கிறது இல்லை ஆளுங்கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் இப்படி ஒரு தோழமை சக்திகள் அது தோழமையாக இருந்தாலும் சரி அதை ஆளுங்கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டவர்களா 
அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து நம்முடைய கர்நாடக ஆளுநர் ஒரே ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற பிஎஸ்பி உறுப்பினர் கூட நியமிச்சிருக்கலாம் அவர் முதல் முறை தான் வந்திருக்காரு கொள்ளைகள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு நாகராஜன் முதல் முறையாக வந்திருக்காரு என்றாலும் கூட அவரை கூட அதாவது ஆட்சி கோருகிற ஆட்சியில் அதிகாரம் அந்த அந்த மாதிரி கோருகிற ஆட்டத்திலே இல்லாத ஒருத்தர் ஆட்டத்திலே இல்லாத ஒருவராக இருந்து அவரை கூட நியமித்திருக்கலாம் இப்போ இதில் சில சிக்கல் இருக்குது என்ன சிக்கல்னா நாளைக்கு வந்து முதல் முறைய முதல் அவர் வந்து பே இடைக்கால பேரவைத் தலைவர் என்ன செய்யணும் எல்லா உறுப்பினர்களுக்கும் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கணும் அந்த இரநூத்தி இருபது உறுப்பினர்களுக்கும் அவர் செய்யணும் இதற்கு வந்து குறைந்தபட்சம் அவருக்கு வந்து நாளைக்கு பதினோரு மணிக்கு தொடங்கினார்னா அது மூன்று மணிக்கு மேலே கூட வரலாம் கொஞ்சம் அப்படியே வேக வேகப்படுத்தி போனாலும் இரண்டு அல்லது மூணு மணி நேரம் ஆகலாம் இதற்கு பிறகு அவர் வந்து உடனே வாக்கெடுப்பு நடத்தணும் இந்த வாக்கெடுப்பு நடத்துறது நடத்தல எல்லாம் வேகமாக இருக்காங்க சார் அதனால வேகமாக நடத்தி முடிச்சிடுவாங்க நடத்தலாம் வாக்கெடுப்பு நடத்தணும் வாக்கெடுப்பு நடத்துகிறப்போ இப்போ இது வந்து குரல் வாக்கெடுப்பா அல்லது டிவிஷனா அதிகாரம் <laughs> 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 இது அவருடைய அதிகாரம் ஆனாலும் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த அதிகாரத்தில் ஒரு பரிந்துரையை சொல்லியிருக்கு நீங்கள் டிவிஷன் போங்க அப்படின்னு அதனால் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த பேரவைத் தலைவர் குரல் வாக்கெடுப்பு நடத்தினார் இன்னும் பல தலைவர்கள் டிவிஷனுக்கு போனார்கள் ஆக அதில் மாறுபட்ட அதாவது அது பேரவைத் தலைவருடைய அதிகாரம் அவர் என்ன மாதிரியான ஏன்னா நாளைக்கு டிவிஷன் சொன்னால் நாளைக்கு நீங்கள் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்த உறுப்பினர்களுக்கு இருக்கையே இன்னும் ஒதுக்கப்படாது எந்தெந்த இருக்கே யாருக்கு அப்படிங்கிறத இன்னமும் ஒதுக்கிறதுக்கான வாய்ப்போ அதுக்கான நேரமோ கிடையாது இன்னமும் சொல்ல போனால் அந்த முதல் நாடு இருக்குல்ல பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிற முதல் யாருன்னா எங்க வேண்டாலும் உட்காந்துருப்பாங்க இன்னும் அந்த முதல் நாடுங்கிறது ஏதோ ஒரு ஃப்ரீ டே மாதிரி கட்சிகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு எல்லாரும் கலந்து கூட உட்கார்ந்துருப்பாங்க பல சந்தர்ப்பங்களில் பல அவையில் ஸோ அந்த சூழலில் ஒரு டிவிஷன் நடத்து நீங்கள் இன்னொரு ஆச்சரியத்தையும் பார்க்கணும் சில சட்டப்பேரவையில் வேறு சிலர் கூட வந்து உட்கார்ந்த நேரமெல்லாம் உண்டு தெரியாம எம்எல்ஏ இல்லாதவங்களை கூட ஆமாம் இப்படியெல்லாம் கூட சில சட்டப்பேரவையில் நடந்திருக்கு ஏன்னா அடையாளப்படுத்தவே முடியாது ஏன் தொகுதி வாரியாக உட்கார வச்சிட முடியாதா ஒன்று அதாவது நாளைக்கு அவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரே சாதிதர் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் கொடுத்தது தான் வேற அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு கூட ஒரு சரியான நிரந்தர அட்டை வழங்கப்பட்டிருக்க முடியாது எல்லாருக்கும் அறிமுகமும் இருக்க முடியாது பேரவை காவலர்களுக்கோ அல்லது பேரவை பாதுகாப்பாளர்களுக்கோ எல்லாருக்கும் அறிமுகம் ஒரு தேர்தல முழுக்க முழுக்க ஆவணப்படுத்தப்படும் அது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய கண்காணிப்புல நடக்குது சரி நான் நான் கேட்கிறேன் உச்ச நீதிமன்றம் இவ்வளவு செஞ்சிருக்கிற உச்ச நீதிமன்றம் இன்னொன்று செஞ்சிருக்கலாமே அதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கு அவங்க அட்வொகேட் ஜெனரலே ஒரு பார்வை ஆர்டர் அமைச்சிருக்கலாமே முன்னுதாரணம் இருக்கு முன்னாடி பண்ணிருந்தாரணம் இருக்கு அதான் சொல்ல வரேன் முன்னுதாரணம் இருக்கு அமைச்சிருக்கலாமே அதை வந்து ஏன் காங்கிரஸ் கட்சி கூட கேட்டிருக்கலாமே அதை மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கேட்டிருக்கலாமே அட்வொகேட் ஜெனரல் நைட் மாறிட்டாரு பழைய ஜென் காங்கிரஸ் போட்ட அட்வொகேட் ஜெனரல்ல இப்போ வந்து பிஜேபியோட அட்வொகேட் ஜெனரல் இப்போ இல்ல அது யாராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அவர் இல்லாவிட்டாலும் அவருக்கு துணையாக இருக்கிறவர்களாவது பதவியில் இல்லாமல் இருக்கிற வெறு வெற்றிடகமாக இருக்கிற நிலைமை இந்திய அரசியலில் கிடையாது அதனால் கட்டாயம் அதையும் கேட்டிருக்கலாம் அப்படி இருந்திருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு வந்தாச்சு சரி அது இருந்திருந்தால் நல்லா இருக்கும் கருத்தை கேட்டுருவோம் பொதுவாக உச்ச நீதிமன்றத்தை வந்து கூர்ந்து கவனிக்கிறப்ப சில வழக்குகளில் எல்லாருக்கும் ஆர்வம் இருக்கும் அரசியலில் கட்சியில் இருக்கிறவங்க கட்சிக்கு வெளியே இருக்கிறவங்க நீ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு வழக்கறிஞர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அந்த அறையில் குழுமி இருந்திருக்காங்க அவ்வளோ பத்திரிகையாளர்கள் இந்த முடிவை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒவ்வொருத்தரும் இதாக இருந்திருக்காங்க நீதிபதிகள் இதில் எதுவாக இருந்தாலும் பிறகு பேசலாம் உடனே நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு அப்படின்ற ஒரு லைனில் கராராக இருந்திருக்காங்க எதனால் இது வந்து உடனடியாக சொல்லப்பட்ட விஷயம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் வந்து இந்த விவாதங்கள் நடந்திருக்கு 
நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் வந்த இந்த எல்லா வழக்குகளுக்கும் அடிப்படையாக முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடிய எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கை அடிப்படையாகவும் மையமாக வச்சு தான் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதன் பிறகு வந்திருக்க கடைசியாக வந்திருக்க தீர்ப்பு வரைக்கும் இரண்டு தரப்புமே முன் வச்சிருக்கிறாங்க இதில் யார் தரப்பும் வராமல் போகலை நள்ளிரவில் காங்கிரஸ் போய் தலைமை நீதிபதிகிட்ட பர்மிஷன் கேட்குறாங்க நாங்கள் வந்து அர்ஜென்ட் மோஷன் மூவ் பண்ணணும் ஏன்னா மறுநாள் வந்து அவங்க பதவியேற்றுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு அதோடைய காலத்தோடைய அருமை கருதி அங்கே கான்ஸ்டியூஷன் பிரேக் டவுன் நடக்க போகுது அப்படின்றத சொல்கிறதுனால பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க மிட் நைட்டில் ஆரம்பிக்குது ஆர்குமெண்ட்ஸ் ரெண்டு மணிக்கு ஹியரிங் வாஸ் டேக்கன் அப் ஏர்லி மார்னிங் ஸோ மூணு மணி நேரம் இந்த விவாதம் நடக்குது எல்லாருமே கலந்துக்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா சா சார்பில் கலந்துக்கிறாங்க காங்கிரஸ் சார்பாக ம ஜனதாதள சார்பாக அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் சார்பாக எந்த தரப்பும் விடுபட்டு விடவில்லை எல்லாரும் கூர்ந்து கவனிக்கிறாங்க வாத பிரதிவேதங்களை கேட்டு முழுமையான தீர்வை கொடுக்கறதுக்கு கால அவகாசம் இருக்காதுங்கிறதுனால தான் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு கொடுத்துருக்க லெட்டரை வந்து கால் ஃபார் பண்ணி அப்புறம் ஒரு உத்தரவு போடுறாங்க முதல்ல ஃப்ளோர் டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு அதுதான் ஜீவனாடி ஸோ ஒரு கவர்னரோட டிசிஷன் இல்லை யாரோட டிசிஷனுமே செக் பண்ணுறதுக்கு தான் கோர்ட்ஸ் இருக்குது இது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பிரேக் டவுனாக இருக்கிறதுனால சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அவ்வளோ ஏர்லி மார்னிங்கில் அதை கேட்டுட்டு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்து ஹஃசல் குரு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் டெத் சென்டென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸிக்யூஷனுக்கு அதே மாதிரி நாலு மணிக்கு யாகுமே யாகுமே எனக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணிக்கு ஜட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஏர்லி மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க ஸோ தேர் ஆர் இன்சிடென்ட்ஸ் வென் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ லைஃப் அண்ட் டெத் இஷ்யூ வென் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ கான்ஸ்டியூஷன் பிரேக் டவுன் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கன்சிடரிங் த சீரியஸ்னஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பிரேக் டவுன் வரும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுது ஒரு லைஃப்க்கு கரெக்டான முடிவு தான் எடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கும் போதும் ஏர்லி மார்னிங்கில் வந்து விசாரிச்சிருக்கிறாங்க அதனால் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கரெக்ட்னஸை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே தவிர இதில் நீங்கள் பண்ணது சரி தப்பு அப்படிங்கிற விவாதத்துக்குள்ளே இப்போ போகலை அதனால் ஃப்ளோர் டெஸ்ட்டை வந்து உடனே நடத்துங்க அப்படின்றதில் ரொம்ப கிளியராகவும் சொல்லியிருக்காங்க கரெக்ட்னஸ்க்குள்ளே நாங்கள் போகலை பட் இந்த ஜனநாயகத்தை வந்து சரியாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு அஞ்சு கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அதில் முதல் கண்டிஷன் ஃப்ளோர் டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு அது சரியாக தான் போட்டிருக்காங்க ஃப்ளோர் டெஸ்ட் சபையில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களில் யாருக்கு பெரும்பான்மை இருக்குது எடியூரப்பா நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை முன்மொழிவார் அதற்கு பெரும்பான்மை ஓட்டு விழுதா இல்லையான்னு பார்க்குற ஒன்று ஆனால் காங்கிரஸ் தரப்பு எங்களுக்கு கிடைச்ச பெரிய வெற்றி ஜனநாயகத்துக்கு கிடைச்ச வெற்றி உச்சநீதிமன்றத்தின் மேலே எங்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கை வலுப்பட்டிருக்கு இப்படி என்ன சொன்னாலும் பிஜேபி தரப்பு சொல்லக்கூடிய விமர்சனம் அல்லது அவங்களுடைய பாடியில் அவங்க அவங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக தான் எடியூரப்பா சொல்கிறாரு எங்களுக்கு அந்த முகாமில் இருந்து எங்களுக்கு ஆதரித்து ஓட்டு போடுவாங்க நூறு சதவீதம் நான் வெற்றி பெறுவேன் இத்தனை எம்எல்ஏக்கள் தொடர்பில் இருக்காங்க இப்படிலாம் வருது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை கோரிட்டீங்க அதை நாளைக்கு நடத்தணுன்ற அந்த சுற்றுல காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிடுச்சு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஜெயிப்பீங்களா இல்லை உண்மையிலேயே வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இருந்தால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சாரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு முன்னே காங்கிரஸ் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து பிஜேபியோட மைனிங் பேரனான ஜனார்த்தன் ரெட்டி சுரங்க ஊழலில் ஈடுபட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தவர் அவருக்கு இப்போ அவரை தவிர அந்த குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் சீட் கொடுத்துருக்காங்க அவர் எங்கள் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ பசன கவுடா அவர் ஃபோனில் கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு நீங்கள் வந்து நூறு மடங்கு இது இப்போ இருக்கிறத விட நீங்கள் நூறு மடங்கு பணக்காரராக இருக்கலாம் உங்களுக்கு நாங்கள் மந்திரி பதவி தர்றோம் நீங்கள் அமித்ஷாவே இந்த டீலை ப்ரோக் பண்ணுவார் நீங்கள் வாங்க நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நம்ம பேசி செட்டில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இது வந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னே காங்கிரஸ் வெளியிட்ட வீடியோ ஆடியோ ஆடியோ கிளிப் அதனோட டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்துருச்சு நீங்கள் வந்து அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கடைசி நேர எஜ்ஜில் கூட நீங்கள் வந்து இப்போ நூறு மடங்கு இப்போ நேற்று வரைக்கும் நூறு கோடி இன்னைக்கு வந்து கணக்கே இல்லை ஒரு எம்எல்ஏக்கு ஆயிரம் கோடி கூட கொடுப்பாங்க போல இருக்கு இப்போ இந்த பணம் எல்லாம் எங்கிருந்து வருதுன்னு அடிப்படையான கேள்வி கேட்கணும் நீங்கள் வந்து சொல்றீங்க அவங்க கான்ஃபிடென்டா இருக்காங்க அப்படிங்கிற குதிரை பேரம் பேசுற ஒருத்தர் கான்பிடென்டா இருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சியோட பிரச்சனை ஒரு ஜனநாயகத்திற்கே அவமானம் இந்திய ஜனநாயகம் இன்னைக்கு தலை குனிந்து நிற்கிது அதை வந்து நம்ம கான்பிடென்ட்னு சொல்றோம் சாணக்கிய நீதின்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் வந்து எங்க போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அவருக்கு நூற்றி நாலு எம்எல்ஏ தான் இருக்கிறாங்க
நீங்க இதெல்லாம் இந்த அசிங்கத்தை இன்னைக்கு இந்தியா மட்டும் இல்ல உலகமே பாத்துக்கிட்டு இருக்குது உலக அரங்கில் இன்னைக்கு இந்தியா தலை குனிஞ்சு நிக்கிற ஒரு சூழல் இருக்கு நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து நீங்க நூத்தி நாலு எம்எல்ஏக்கள் எம்எல்ஏக்கள் வந்து நீங்க நேத்து வரைக்கும் வந்து நேத்து காலையில இருந்து மதியானம் வரைக்கும் சட்டமன்றத்துக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துருந்தாங்க சுயேட்சை எம்எல்ஏ ரெண்டு பேரும் கூட சட்டமன்றத்துக்கு முன்னாடி எங்களோட தான் உட்காந்துருக்காங்க இன்னைக்கு எங்களோட தான் இருக்காங்க நேத்து நீங்க இன்னைக்கு எம்எல்ஏக்களை பாதுகாக்கிற கடமையை தாண்டி காங்கிரசும் ஜேடியும் எம்எல்ஏக்களின் குடும்பங்களையும் அவங்க மனைவி குழந்தை பெற்றோர்களையும் காப்பாத்த வேண்டிய கட்டத்தில் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கு அவர்கள் கொலை மிரட்டல் விடப்படுகிறது எம்எல்ஏக்களை எல்லாம் மிரட்டின கட்டம் தாண்டி இன்னைக்கு எம்எல்ஏக்களின் குடும்பத்தை மிரட்டுகிற ஒரு கட்டத்துக்கு பிஜேபி போயிட்டாங்க இப்ப காங்கிரஸ் கர்நாடகாவில் இருக்கிற நண்பர்கள் எம்எல்ஏ ஒய்ஃபுக்கோ குழந்தைங்களுக்கோ போன் பண்ணி பேசினா அவங்க அழுகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இந்திய ஜனநாயகத்தை தெருவில் நிறுத்தி எம்எல்ஏக்கள் இதை மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை மட்டுமில்லாமல் அவர்களுடைய குடும்பத்தையே காப்பாற்ற வேண்டிய சூழல் இன்னைக்கு நாங்கள் இருக்கோம் நேற்று இரவு வந்து அவர்களுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு கருதி நாங்கள் கொச்சி அவர்களை கர்நாடகத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பலான்னு ஒரு சார்ட்டட் ஃபிளைட் எடுத்து போறப்ப சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரி சார்ட்டட் ஃபிளைட் படக்கிறதுக்கு அனுமதி மறுக்கிறாங்க இது எங்காவது நடக்குமா இதுக்கப்புறம் வந்து இந்திய ஜனநாயகத்தில் தான் நம்ம இருக்கிற நம்ப முடியுமா அதற்கப்புறம் பஸ் வச்சு அவங்களை நீங்கள் கூட்டிட்டு போக வேண்டி இருக்குது இப்போ நீங்கள் எம்எல்ஏக்களை கூட்டி போனால் திருப்பி காங்கிரஸ் கட்சி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எம்எல்ஏக்களின் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பா இன்னைக்கு அங்க இருக்கிற காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் போய் எம்எல்ஏக்கள் வீடுகளில் உட்கார்ந்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அராஜகத்தை ஒரு ஒரு பிராட் டேலைட்ல இன்னைக்கு இது கர்நாடகாவோட பிரச்சனை அல்ல இந்தியாவோட பிரச்சனை உலகமெங்கும் இருக்கிற பத்திரிகைகள் இந்த பிரச்சனை இன்னைக்கு எழுதிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் பார்க்கிற ஒரு சூழல்ல ஒரு ஆளுகிற கட்சிக்கு இவ்வளவு ஒரு வெறி அதிகார வெறி இருக்கும் என்றால் அதற்காக அவர்கள் எந்த எல்லைக்கும் போவார்கள் என்றால் அதை கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்கிற இடத்துல தான் நம்ம இருக்கிறமே ஒழிய அவர் எப்படி வந்து பெரும்பான்மையும் ஓ பன்னீர்செல்வமும் ரகசிய வாக்கெடுப்பு தான் வேணும் சீக்ரெட் பேலட் வேணும்னு சட்டசபைக்குள்ளே போனார் இப்போ அவங்க வக்கீல் வந்து கே கே வேணுகோபால் இந்தியாவோட தலை சிறந்த வழக்கறிஞர்களில் ஒருத்தர் அவர் போய் சீக்ரெட் பேலட் வேணும்னு கேட்குறாரு ஆனால் ரகசிய வாக்கெடுப்பு நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தில் எப்போதுமே நடந்தது இல்லை நாடாளுமன்றத்தில் அவசியம் இல்லை நடந்ததும் இல்லை அதுக்கு பேர் ஜனநாயகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்பரன்சி வேணும் ட்ரான்ஸ்பரன்சி வேணும் இந்த இந்த சிமிலாரிட்டி எப்படி பார்க்குறீங்க இதுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த சிமிலாரிட்டி நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஒற்றுமை தமிழ்நாட்லேயும் கர்நாடகத்திலையும் கர்நாடகத்தில் இப்போ தொடங்கியிருக்கு தமிழ்நாட்டில் அரங்கேறிக்கிட்டு இருக்கு கர்நாடகத்தில் தொடங்கியிருக்கு இந்த சிமிலாரிட்டிக்கு காரணமே இப்போ மாறி மாறி ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லிக்கிற காங்கிரஸும் பாஜகவும் தான் போன ஆண்டு என்ன சொன்னாங்க இதே காங்கிரஸ் கட்சி தனி பெரும்பான்மை இருக்கிறவங்கள தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னு போன ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பீகாரில் காங்கிரஸ் சொன்னாங்க இப்போ கர்நாடகாவில் அதே பாஜக சொல்லுது அவ்வளோ தான் வித்தியாசம் அப்போ பாஜக இருக்கிறவங்களும் அது தவறுன்னு சொன்னாங்க இப்போ காங்கிரஸ் இருக்கிறவங்களும் இது தவறுன்னு சொல்கிறாங்க இதை போல ஒரு நிரந்தர ஒரு பார்வையோ ஒரு நிரந்தரமான ஒரு கொள்கை அடிப்படையிலான ஒரு சிந்தனையோ இந்த ரெண்டு கட்சிக்குமே இல்லாத போனதுனால தேசிய அளவில் இப்போ சகோதரி சொன்னது மாதிரி ஜனநாயகமே கேலி கூத்தா போச்சு போன ஆண்டு இதே இவர்கள் என்ன சொன்னாங்க பீகாரில் இதே மாறி மாறி அப்போ ஜேட்லி ஒன்று சொல்லியிருப்பாரு சிங்வி ஒன்று சொல்லியிருப்பாரு இப்போ ஜேட்லி அதையே மாற்றி சொல்கிறாரு சிங்வி அதையே மாற்றி சொல்கிறாரு அவகாசம் <laughs> கேட்டீங்க <laughs> 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 பெரும்பான்மை நிரூபிக்கிறதுக்கு தயார் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் நீதிமன்றத்தில் போய் அவகாசம் கொடுங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் முன்னால் கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க பெரும்பான்மை இருந்தால் உடனே நிரூபிக்க வேண்டியதானே நீங்கள் எதுக்காக அவகாசம் கேட்கணும் ஏன் ரகசிய வாக்கெடுப்பு வேணும்னு உங்கள் தரப்பு கேட்குது பெரும்பான்மை இல்லாதனாலையா இல்லை ரகச இல்லை இல்லை பெரும்பான்மை இல்லாதனாலும் சொல்ல முடியாது ரகசிய வாக்கெடுப்பு கேட்குற உரிமை இருக்கிறது அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாதும் நீதிமன்றத்தினுடைய இஷ்டமாக இருக்கலாம் அவகாசம் வந்து என்ன சொன்னாங்க பதினைஞ்சு நாள் அவகாசம் கவர்னர் கொடுக்கும்போதே 
அங்கே உள்ள முதலமைச்சர் எடியூரப்பா அவர்கள் எங்களுக்கு அவ்வளவு காலம் அவகாசம் தேவைப்படாது என்று தான் சொன்னார் அதனால கோர்ட் மறுநாளே செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னபோது கூடுதலாக சில அவகாசம் கேட்டிருக்கலாம் அதையும் நீதிமன்றம் மறுத்து நாளையே செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னபோது அதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் காங்கிரஸ் எத்தகைய சதி வலையை அரசியலில் பின்னுவார்கள் அதை எப்படியெல்லாம் மேற்கொள்ள நேரிடும் என்பதற்கெல்லாம் பெரிய அனுபவம் தேவை களப்பயிற்சி தேவை அதனால அந்த அடிப்படையில் அவங்க அவகாசம் கேட்டிருக்கலாம் ஏன்னா காங்கிரஸ் அங்கே ஒரு பெரிய அன்ஃபேர் கேம் விளையாடுவாங்க ஆனால் நீதிமன்றம் சொன்னபடி நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் எடியூரப்பா அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை பிஜேபிக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு நூற்றி நாலு தான் இருக்கு நூற்றி பதினேழு எம்எல்ஏ வச்சிருக்கிற இன்னொரு அணி வந்து எங்களை ஆட்சி அமைக்க கூப்பிடுங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆனால் நூற்றி நாலு கொண்டவர்களை ஏன் அழைச்சிங்க அவருக்கு வேற என்ன ஆதரவு இருக்கு வேற யாரெல்லாம் ஆதரிச்சாங்கன்னு அந்த லெட்டரை கொண்டு வந்து காட்டுங்கன்னா அதில் நூற்றி நாலு தவிர வேற யாரையும் சொல்ல முடியல அப்படின்னா கவர்னர் இதில் வந்து சரியாக செயல்படலை அப்படின்ற ஒரு விமர்சனத்தை வந்து அது வலுப்படுத்துது எடியூரப்பாவோட எந்த லெட்டர்லையும் தனக்கு முழுமையான ஆதரவு இருக்குன்னு சொல்லலை யார் யார் தன்னை ஆதரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லலை சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டின்ற அந்த ஒரு தேரியை மட்டும் தானே அவர் மீண்டும் மீண்டும் முன்வைக்கிறது மாதிரி தெரியுது இல்ல யாரை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பது என்பது இட் இஸ் ஏ பிரிரகேட்டிவ் ஆஃப் தி கவர்னர் அதே மாதிரி மத்திய அரசாங்கம் என்று சொன்னால் பிரிரகேட்டிவ் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் அவ்வளவுதான் அவர்களுக்கு அந்த அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலம் அதன் மாறி வருகிற தன்மைகள் அங்கே இருக்கிற பிரத்யேகமான அரசியல் சூழல் எல்லாவற்றையும் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் முடிவெடுக்கலாம் கவர்னர்கிட்ட போய் இத்தனை பேர் ஆதரிக்கிறாங்க லிஸ்ட் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் நிரூப மெஜாரிட்டியை நிரூபிப்பதற்கான இடம் வந்து சட்டமன்றம் தான் என்பதை பற்றி சர்க்காரிய கமிஷன்லையும் எஸ்ஆர் பொம்மையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால ஆளுநரில் ராஜ்பவனில் போய் மெஜாரிட்டியை காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெரும் தனிப்பெரும் கட்சி என்ற அடிப்படையில் உரிமை கோரியிருக்கிறோம் அந்த உரிமையை ஆளுநர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அது உண்மைதானா இல்ல அப்படி இல்லையா என்பது நாளை தெரிந்துவிடும் அது வரைக்கும் எதிர்கட்சிகள் பொறுத்திருக்க வேண்டியதுதான் வேற வழி கிடையாது இல்ல அவர் ஆளுநர் வந்து கூடுதல் அவகாசம் கூட கொடுத்திருப்பாரு இப்ப வந்து உரிமை கோருனா ஆளுநர் யார வேண்டுமானாலும் அமர்த்திட முடியாது ஒரே எம்எல்ஏ ஒரே ஒரு எம்எல்ஏ வச்சிருக்கிற பகுஜன் சமாஜ் கட்சி எனக்கு பெரும்பான்மை இருக்கு என்ன மீதி மூணு கட்சியும் ஆதரிக்கும் எனவே என்னை இப்ப எனக்கு வந்து நம்பி எனக்கு வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைங்க அப்படின்னா கவர்னர் அவருக்கு இருக்கிற பிரிரா கேட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் செய்திட முடியாது இப்ப இங்க எழக்கூடிய கேள்வி நூத்தி நாலுக்கு மேல யார் என்னை ஆதரிக்கிறார்கள் அப்படின்னு எதையுமே அவர் சொல்ல முடியலையே அப்படின்னா யாரும் அவரை ஆதரிக்கிறதுக்கு அவரால் அறுதிட்டு சொல்ல முடியலன்றது வெளிப்படுதா இன்று மாலை காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு ஆடியோ ஆதாரத்தை வெளியிடுறாங்க உங்களுடைய கட்சி ஆதரவாளரான ஜனார்தன் ரெட்டி எம்எல்ஏ கல எம்எல்ஏ ஒருவருக்கு தொலைபேசியில் ஆசை வார்த்தை கூறி பணத்தை கூறி அமித்ஷா பேரெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் வாங்கன்னு கூப்பிடுற ஒன்று இருக்குது வெளிப்படையான குதிரை பேரத்தில் பிஜேபி ஈடுபடுது அப்படின்ற குற்றச்சாட்டுக்கு வலு சேர்க்கிறது மாதிரி அது இருக்கு இல்லை இதெல்லாம் காங்கிரஸ்டர் வந்து இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டை எதிர்பார்க்க வேண்டியதான் ஏன்னா பேரம் பேசிய அரசியல் நடத்தி எழுபது ஆண்டுகளாக அரசியல் செய்தவர்கள் காங்கிரஸார் அதனால் அவங்க இது மாதிரி குற்றச்சாட்டை சொல்லிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க சார் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்வுகள் கர்நாடகத்தை பொறுத்த மட்டுக்கும் இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர் மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கு இதை காங்கிரஸும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளமும் திட்டமிட்டு அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லராக இருக்கு அதனால நாளைய நம்பிக்கை வாக்கு கோருகிற அந்த நிகழ்ச்சியில என்ன வேணுமானாலும் ட்விஸ்ட் நடக்கலாம் நீங்க ஏன் அவங்க நம்பர் நூத்தி பதினேழு பிஜேபி நம்பர் நூத்தி நாலு என்பதை மாத்திரம் மனதில் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாளைக்கு என்ன வேணாலும் மாற்றம் ஏற்படலாம் இப்ப தமிழ்நாட்டில் கூட ஜானகி அம்மையார் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் போது நம்பிக்கை வாக்கு கேட்கும் போது அந்த நிமிஷமே சிவாஜி கணேசன் கட்சி ஆரம்பிச்சார் காங்கிரஸ் துரோகம் செய்து விட்டது அதனால நான் விலகுகிறேன்னு சொல்லி தமிழக முன்னேற்ற முன்னேன்னு கட்சி ஆரம்பித்து அவர் அவருக்கென்று கொஞ்சம் காங்கிரசனுடைய செல்வாக்கை அவர் கொஞ்சம் அதே மாதிரி நாளைக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு கட்சி பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான் சொல்றது சட்டசபையில நம்பிக்கை கோரும் போது இது மாதிரி பேரவை தலைவர் பேரவையில் வந்து உறுப்பினர்கள் வாஜ்பாய் அவர்கள் வந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு செய்தி வந்திருக்கு அதனால வந்து நான் வந்து அவையை ஒத்தி வைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒத்தி வச்சார் ஒத்தி வச்ச பிறகு திருப்பு வந்து சட்டமன்றத்தை கூட்டப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில் திருப்பு அவர் என்ன பண்ணார் எனக்கு வந்து சில பேர் வந்து அதிமுக கட்சிக்கு விரோதமாக இருக்கிறதாவும் அதுக்கு எதிர்ப்பாக செயல்படுறதாவும் அந்த கட்சியினுடைய கொரடா எனக்கு
ஆளுங்கட்சி பேரில் இருக்கிற நம்பிக்கை தீர்மானத்தை கூட பிறகு எடுத்துக்கலாம் அப்படி நான் நம்பிக்கையில் தீர்மானம் கொண்டு போயிருக்கேன் அதனால் அவ்வளவு சங்கடங்களுக்கு பிறகு தான் இதெல்லாம் நிகழ்ந்தது அந்த கலவரமே நிகழ்ந்தது எடுத்த உடனே அந்த நம்பிக்கை கோரும் வாக்கெடுப்பே வரலை சரி இது மொத்தத்தையும் நூற்றி பதினேழு நூற்றி நாலு அப்படின்னே பார்க்கக்கூடாது அந்த நூற்றி பதினேழில் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் நூற்றி நாலோட நம்பர் திருன்னு மேலே ஏறலாம் இப்படிலாம் எந்த காரணத்து முன்னிட்டும் எங்கே எப்படி ஒரு அதிசயம் நிகழும் வேறு மாநிலத்தில் தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த மாநிலத்தினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதில் பெரும்பான்மையை காட்டணும் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு சட்ட இது ஃப்ளோருக்குள்ளே மெஜாரிட்டி இருந்தால் போதும் நாளைக்கு அந்த வாக்கெடுப்பின் போது எவ்வளவு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கிறார்களோ அதில் பெரும்பான்மை இருந்தால் போதும் ஆகவே எதிர்கட்சி வரிசையில இப்போ எடியூரப்பா முதல்வராக இருக்கிறார் எதிர்கட்சியில வரிசையில இருக்கிறவர்கள் சிலர் மாறி வாக்களித்தால் இந்த அதிசய நிகழும் இல்லாவிட்டால் வராமல் இருந்தால் கணிசமானவர்கள் வராமல் வராமல் இருந்தால் இந்த அதிசய நிகழும் இது எப்படி நடந்தாலும் இது குதிரை பேரம் இது ஜனநாயகமான ஒரு நடைமுறையா இருக்க முடியாது வாக்கெடுப்பில் கலந்துக்கலைனாலும் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டாலும் எப்படி இருந்தாலும் அது அவருடைய கட்சிக்கு விரோதமான நடவடிக்கை கட்சி இந்நாளைக்கு இவர்கள் இப்போ கொரடாவை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஆனால் அந்த கொரடாவை பேரவைத் தலைவர் அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்க முடியாது பேரவைத் தலைவர் இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் நாளைக்கு அவர் வாக்கெடுப்புக்கு போகிறார் அதனால் அந்த கொரடாவை பேரவைத் தலைவர் அங்கீகாரம் செய்தாரா என்ன அது இன்னும் வந்து கேள்விக்குறி ஆக கொரடா என்று ஒருவரே இருப்பதற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொரடாவாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை கேள்விக்குறி அப்போ அந்த கொரடா தான் நாளைக்கு போய் சொல்ல முடியும் அவர் எதிர்த்து போனார் அவர் பேரில் நடவடிக்கை எடுத்து யார் சொல்லணும் கொரடா சொல்லணும் அவரே நாளைக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டவரா என்பதே கேள்வி இவ்வளவு சிக்கல்கள் ஏன்னா முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் ஆளுநர் அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவை அது ஜனநாயக நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்றதா ஏதோ அவருக்குள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஒரு முடிவை எடுத்துட்டார் இப்போ முதல் கோணல் படிப்படியா படிப்படியா முற்றிலும் கோணல் மாதிரி போய் கொண்டிருக்கிறேன் திரில்லர் மாதிரி இருக்கு எனவே தொலைக்காட்சிக்கும் மக்களுக்கும் பார்க்கறதுக்கு அடுத்து விறுவிறுப்பான காட்சிகள் அரங்கேறும் அப்படின்னு அப்படியே ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பை எகிர வச்சிருக்கு நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் நாளைக்கு வந்து என்னெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு தற்காலிக சபாநாயகருடைய அதிகார வரம்பு என்ன திரு செந்தில் இந்த தீர்ப்பினுடைய சாராம்சங்களை பார்த்துருப்பீங்க காலையில் இப்போ அன்றைக்கும் சரி இன்றைக்கும் வந்து சில வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுச்சு நூற்றி பதினேழு பேர் ஒரு பக்கத்தில் நாங்கள் சேர்ந்துட்டோம் நாங்கள் ஒருத்தர் ஆதரிக்கிறோம்னு சொல்லும்போது நீங்கள் எப்படி நூற்றி நாலு பேரை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சிக்கு ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுத்தீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கின் சாராம்சமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுச்சு ஆனால் நீதிமன்றம் இதெல்லாம் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ உடனே செய்ய வேண்டியது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு அவருக்கு பெரும்பான்மை இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் முதல்ல அது வரலையும் அவர் எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது நியமன எம்எல்ஏவை நியமிக்கக்கூடாது இந்த அம்சங்கள்லாம் போயிருக்கு பொதுவாக ஒரு தொங்கு சட்டசபை வருது ஒரு ஆட்சியை யார் அழை யார் ஆட்சிக்கு அழைக்கிறது அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வர்றப்ப அதில் கவர்னருக்கு டிஸ்கிரிஷன் அப்படின்ற பேரில் ஏராளமான கிரே ஏரியாஸ் இருக்குது அவர் விரும்பிய போ படியெல்லாம் பந்தை வளைக்கலாம் விரும்பினப்படியெல்லாம் விளையாடலாம் அப்படின்ற ஒன்றுக்கு இனி வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வந்துடும் இந்த வழக்கில் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது நிச்சயமா நிச்சயமா என்ன காரணம்னா இந்த டிஸ்கிரிஷன் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த ஆர்டர்லேயே ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறாங்க ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்ச விஷயம் அதாவது காங்கிரஸ் தரப்பில் முன்வைச்ச ஒரு வாதம் என்னென்னா இவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய நூற்றி பதினேழு பேர் எனக்கு ஆதரவாளர்கள்ங்கிற பட்டியலை கொண்டு போய் கவர்னர்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நூற்றி நாலு பேருக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு அழைச்சிருக்காங்க அதனால தான் இந்த டிஸ்கிரிஷன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கூர்ந்து பார்க்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் அவங்க வந்து ஃப்ளோர் டெஸ்ட்டுங்கிறத மையமாக வைக்கிறாங்க இந்த டிஸ்கிரிஷன் வந்து எப்போ இருக்கும்னா ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் அப்படி இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா இப்படி இது வரைக்கும் வந்திருக்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதை தான் காமிக்குது ஆனால் இப்போ தான் இந்த கவர்னரோட டிஸ்கிரிஷன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அது உபயோகப்படுத்தியிருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வியை ரொம்ப வலுவாக வச்சுருக்கிறாங்க அதனால் இந்த டிஸ்கிரிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து நிச்சயமாக சுப்ரீம் கோர்ட் கிளாரிஃபை பண்ணும் இது வந்து இது மட்டும் இல்லை இனிமே வரப்போக்கூடிய எந்த வகையான ஆட்சிகளுக்கும் இது ஒரு முன்னதாரமாக தான் அமைக்கும் இதில் நிறைய கைட்லைன்ஸும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஃப்ரேம் பண்ணிடும் யாருக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்களால மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறது ஒருவேளை
வேறு ஒரு தரப்பு வந்து மாற்று கருத்தை கொடுத்து அந்த கருத்தை கவர்னர் ஏற்றுக்கும் போது தான் இந்த டிஸ்கிரிஷன் அப்படிங்கிற கேள்விக்குள்ளே உச்சநீதிமன்றம் ரொம்ப ஆழமாக போகுது அதனால தான் எல்லா வகையான வாத பிரதிவாதங்களையும் பின்னாடி வச்சுக்கலாம் முதல்ல பெரும்பான்மையை நிரூபிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வாத பிரதிவாதங்களில் இன்னொரு மையமாக என்ன இருக்குன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ராத்திரியில் ஆரம்பித்து மறுநாள் காலையில் பதவி பிரமாணம் ஏற்றுக்க முடியும் போது ஏன் வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத தான் உச்சநீதிமன்றம் இல்லை உச்சநீதிமன்றத்தினாலே என்ன ஒரு விமர்சனம் வருதுன்னா அன்று நள்ளிரவில் போய் நீங்களும் கூட பதில் சொல்லலாம் நள்ளிரவில் போய் வழக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்குன்றதுனால தான் அரிதினும் அரிதான தருணத்தில் தான் நள்ளிரவில் நீதிமன்ற கதவு திறக்கும் அதை வரும்போது அந்த பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்றதையே தடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன வானம் பொத்து விழுந்த போ பொத்துக்கிட்டு விழுந்துட போதா அவருக்கு பதவி பிரமாணம் எடுத்துகிட்டா என்ன பெரும்பான்மை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து எளிதாக அனுமதித்தது இன்றைக்கி குதிரை பேரத்துக்கு அவங்களே இன்டெரக்டாக ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க கவர்னர் ஒரு பக்கம் மற்றவங்க ஒரு பக்கம் இந்த எம்எல்ஏக்களை விலக்கு வாங்குகிற முயற்சிக்கு உடந்தையாக இருந்துட்டாங்க இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஸ்டாண்டுக்கும் அன்னைக்கு அவங்க எடுத்துக்கொண்ட அணுகுமுறைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அன்றைக்கி இருந்த சூழல் இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறி இருக்குது அப்படி பார்க்கணுமா என்னைக்கு இருந்த சூழல் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி நேற்றுக்கு இதே வழக்கு இதே கேஸ் இதே கேஸில் இதில் நான் எப்படி இதை பார்க்குறேன் அப்படின்னா ரெண்டு மணிக்கு விவாதம் ஆரம்பிக்கிறாங்க கற்றுக்கிட்டு உழுதுருமான்னு சொன்னது முகுள் ரோத்தங்கி ஜட்ஜு சொல்ல நீங்க வந்து இவங்க வெடியூரப்பாவோட கவுன்சில் முகுள் ரோத்தங்கி தான் சொல்கிறாரு கோர்ட் சொல்ல ஜட்ஜு சொல்ல அவங்களுடைய முடிவுகளில் ரெண்டு தெளிவாக இருக்கு ஒன்று ஆளுநர் அதிகாரத்தில் அவங்க தலையிடலை அதிகாரத்தில் வரல அதே நேரத்தில் பெரும்பான்மை நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் அது வெகு விரைவாக நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறதுல உச்ச நீதிமன்றம் உறுதியா என்ன சொல்றாங்க தமிழகத்தில் கூட துவத்தூர்ல வரும்போது பதினஞ்சு நாள் அவகாசத்தை தான் நம்ம ஆளுநர் கொடுத்தாரு ஆனால் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதினஞ்சு நாள் எடுத்துக்கல ரெண்டாவது நாளே அங்கேருந்து கூவத்தூர்லேருந்து நேராக சட்டசபைக்கு கொண்டு வந்து எல்லாரையும் வச்சு ஒரு பெரும்பான்மையை காட்டினாங்க இல்லை இந்த ஆளுநர் அதிகாரத்தை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கல்ல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆளுநருக்கோ குடியரசுத் தலைவரோ அவங்களோட ஆர்டருக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குற மரபு இல்லைன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி அதை ஏற்றுக்குது அதனால் மேட்ரு என்ஸ் தேர் இது வந்து ஆளுநரோட டிஸ்கிரிஷன் என்ன மரபு இல்லை ஜனாதிபதி ஆட்சியை வந்து ஒரு அமல்படுத்துகிறாங்க அந்த முடிவு தப்பு ஜனநாயகப்படுகொலை ஒரு <laughs> நீதிமன்ற <laughs> தவறாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு விமர்சனத்தை வச்சுருக்காங்க அதோடு சேர்த்து பிஜேபியை சொல்லும்போது ஒரு வெற்றி பெற்றவர்கள் தோற்றவர்கள் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு பெரும்பான்மை கிடைக்கல தோல்வி அப்படின்னா பரவாயில்ல இன்னொருத்தர் ஆளட்டும் யாருக்கு நம்பர்ஸ் இருக்கோ அவங்க ஆட்சி செய்யட்டும் அப்படின்னு விடாமல் ஒரு பேட் லூசர் மாதிரியாவது தோற்று போனவர்கள் ஒரு பெருந்தன்மையாக நடந்து கொள்ளாமல் தவறாக நடந்து கொண்டு அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முயற்சித்தாங்க அப்படின்ற ஒரு விமர்சனம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு வரும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அது காங்கிரஸிடமிருந்தோ மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்திடமிருந்தும் தான் வரணும் எந்த வகையில் தார்மீக அடிப்படையில் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தை வலுவாக்கிட்டே போது பாராளுமன்றம் அடுத்தடுத்து வந்த காங்கிரஸ் பாஜக அரசாங்கங்கள் கட்சி தாவலை ஊக்குவிக்கக்கூடாது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சிக்கு ஒரு ஒரு விசுவாசமாக இருக்கணும் இந்த பண பேரத்துக்கோ மற்றதுக்கோ விலை போகிறத தடுக்கணும்னு தான் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க அந்த ஸ்பிரிட்டுக்கு எதிராக 
நீ இந்த நடவடிக்கையில் பிஜேபி ஈடுபட்டிருக்கிறது அப்படின்ற விமர்சனத்துக்கு உங்கள் பதில் என்ன சார் இல்லை முதல்ல ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் நான் பதில் சொல்லணும் நீங்கள் ஹிந்து பத்திரிகை இப்படி அன்ஃபேராக பிஜேபி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதாக நீங்கள் குறிப்பிட்டீங்க இது வந்து ஹிந்து பத்திரிகைக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குது அவங்க எப்பயுமே பிஜேபி விஷயத்தில் ஃபேராக நடந்து கொண்டது இல்லை ஏதாவது பத்து விஷயத்த ஹிந்து பத்திரிகை பாராட்டி நல்லபடியாக சொல்லியிருந்தால் இந்த விமர்சனத்தை கூட கன்சிடர் பண்ணலாம் அவங்க எப்பயுமே பிஜேபி எதிர்த்து எழுதக்கூடிய பத்திரிகை தான் அது தலையங்கத்திலையும் சரி செய்தியிலும் சரி நியூஸையே வியூஸாக கூட அவங்க சில சமயங்களில் சொல்கிறாங்க அதனால் நான் அதை முழுவதுமாக அந்த விமர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இரண்டாவது விஷயம் நண்பர் அவர் தெளிவாக சொன்னார் குதிரை பேர் வந்துருச்சு குதிரை பேர் வந்துருச்சு சொன்னார் நீங்கள் எம்எல்ஏக்கள்கிட்ட ஒருத்தர் பேசுகிறாரு இல்லை பத்திரிகைக்கு <laughs> 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 It's not my criticism, it is my deep anguish. That's why I can't share this anguish with you. Now, I'm going to tell you about the next question. Now, if you don't have any other people in the world, you don't have any other people in the world. You don't have any other people in the world. You don't have any other people in the world. You don't have any other people in the world. That's why you have to do it. One of the things you have to do is, you have to do it in 15 days. You have to do it in 24 days. You have to do it in 24 days. That's why you have to do it in 24 days. That's why you have to do it in 24 days. The third thing is, if you talk about a MLA, 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 நம்ம சகோதரி ஜோதி மணி சொல்லணும் இது குதிரை பேரம்னா அது யானை பேரமா அப்படின்னு சொல்லணும் அரசியல்ல தேர்தல் களத்துல போட்டியிட்ட இரண்டு கட்சிகள் கட்சி தலைமைகளே எங்க கட்சியின் சார்புல இந்த முடிவை நாங்க எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வெளிப்படையாக பகிரங்கமாக அறிவிச்சு எடுக்கிறதும் கட்சி தலைமை ஒன்று சொல்லும் ஆனால் நீ வந்து இந்த பக்கம் வந்துருப்பா நீ மாறி ஓட்டு போடு உனக்கு பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஒன்று ஆகுமா அது வெளிப்படையாக நடக்குது தலைமையே பேரம் பேரம் பேசாது சோரம் போகாதுன்ற உத்தரவாதத்தை நீ கொடுக்க முடியுமா அரசியல் சோரம் போகாது இல்ல ஒரு வாதத்துக்காக சொல்றேன்னு சொன்னா ஒரு வாதத்துக்காக சொல்றேன் நானு ஒரு வாதத்துக்காக சொல்றேன் இது எக்ஸ்பிளிசிட் இம்பிளிசிட் வேணா நீங்க ஊடகங்கள் பார்க்கணுமே தவிர பிஜேபி செய்வது மாத்திரம் குதிரை பேரம் காங்கிரஸ் செய்வது என்ன பேரம்னு சொல்லணுமா இல்லையா அப்போ அங்கேயும் ஊழல் இருக்கிறது அங்கேயும் பேரம் பேசப்படுகிறது பிஜேபி பேசுவாங்கன்னு நீங்க எல்லாம் குற்றம் சொல்கிறீர்கள் இதுவரைக்கும் அதற்கு எந்த விதமான ஆதாரங்களும் இல்லை நாங்களும் காங்கிரசனுடைய நேர்மையை சந்தேகிக்கிறோம் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தினுடைய நேர்மையை சந்தேகிக்கிறோம் நீங்களும் பிஜேபியினுடைய நேர்மையை சந்தேகிக்கிறீர்கள் நாளைக்கு புளோர் டெஸ்ட்ல தான் அது தெரியும் இப்போ நாளைக்கு இந்த முடிவை ஏற்றுக்கொள்ளாத மத மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சி உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தால் அவர்கள் வாக்களிக்க வராமல் இருக்கலாம் அல்லது வந்த இடத்துல அவங்க பிஜேபிக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கலாம் காங்கிரஸ்ல இருந்து கூட இந்த குமாரசாமி அவர்களை முதல்வராக ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு பெரிய குரூப் இருக்கலாம் அப்போ இது மாதிரியான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கிறது என்பதை தானே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம் அப்போ சட்டமன்றத்துல ஒரு புளோர் அனுமதிப்பது என்ன தவறு ஏதோ ரெண்டு தலைவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் அவர்களிடம் பேரம் பேசி படிஞ்சாச்சுன்னு சொன்ன உடனே அதை ஒட்டுமொத்த மாநிலமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் எங்கிருந்து வந்தது இல்ல தேர்தல சந்திக்கிற போதே மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளமோ காங்கிரஸ் கட்சியோ மதச்சார்பின்மையை முன்வருத்தி பாரதிய ஜனதா கட்சி அதனுடைய மத உணர்வு இதையெல்லாம் எதிர்த்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு ஒரு கொள்கை ஆனால் தனித்தனி அமைப்பா இருந்தாலும் அவருடைய பிரச்சாரம் என்பதே ஒரே மாதிரி பிரச்சாரம்ாரியாக <laughs> அவங்க தேர்தலுக்கு பிறகு ஒரு பொது எதிரியை ஆட்சிக்கு வரடாமல் ஒன்றுபடுவது என்பது ஒரு அரசியல் யுத்தி ஒரு அரசியல் தந்திரம் அது ஒரு கொள்கை ஒற்றுமை அதை போய் நீ குதிரை பேரன் சொல்ல முடியாது அப்ப சொல்ல முடியும் என்ன பேச விடுங்க 
என்ன பேச விடுங்க என்ன பேச விடுங்க சார் இப்போ ஒரு பொது எதிரியை வீழ்த்தணும் பிஜேபி தான் ஒரு பெரிய மதவாத கட்சி வீழ்த்தணும்னு சொன்னா நீங்க தேர்தலுக்கு முன்னாலேன் குதிரை பேரத்திற்கும் கூட்டணிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவர் அல்ல ஆனால் அப்படி அவர் பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறார் அதற்காக நான் வருத்தப்படுறேன் கூட்டணிங்கிறது சட்டத்திற்கு உட்பட்டது அரசியல் அறத்திற்கு உட்பட்டது குதிரை பேரம் என்பது சட்டப்படி குற்றம் கிரிமினல் அஃபென்ஸ் நீங்க குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடு ஈடுபடுவதும் குதிரை பேரத்தின் மூலமாக எம்எல்ஏக்கள் வெளியே போய் ஓட்டு போட்டால் அவங்க கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் பதவி இழப்பாங்க அதனால கூட்டணியும் குதிரை பேரத்தை ஒன்றும் நீங்க சொல்லாதீங்க ரெண்டாவது சகோதரர் சொன்ன மாதிரி வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் ஐக்கிய மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளத்திற்கும் கொள்கை அடிப்படையில் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது நீங்க மதச்சார்பற்றவர்கள் சமூக நீதிக்காக நிற்கிற கட்சிகள் விவசாயிகளுக்காக போராடுகிற கட்சிகள் ஆனா நீங்க காஷ்மீர்ல நீங்க அன்ஹோலி அலையன்ஸ் பண்ணீங்க எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு பிரிவினைவாதத்தை ஆதரிக்கிற பிடிபியும் போலி தேசியவாதம் பேசுகிற பாஜகவும் ஜம்முவிலும் காஷ்மீரிலும் தனித்தனியாக வெற்றி பெற்ற பிறகு எந்த ஜம்மு மக்களோ காஷ்மீர் மக்களோ இவர் நீங்கள் ஒன்னு சேருவீங்கன்னு கனவுலையும் நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு கூட்டணியை நீங்க அமைச்சீங்க அன்னைக்கு வந்து நாங்கள் கூட்டணி என்று அதை புரிந்து கொண்டோம் அதை குதிரை பேரம் என்று புரிந்து கொள்ளவில்லை இப்படி குண்டக்க மண்டக்க நீங்க பேசக்கூடாது கூட்டணி என்பது வேறு குதிரை பேரம் என்பது வேறு நீங்க அதனால வந்து நீங்க கூட்டணி என்பது நீங்க வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏன்னா நீங்க நீங்க ஒரு ஒரு அரசியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வர்றப்ப ஒரு ஜனநாயகத்தில் சட்ட ரீதியாக பின்பற்றப்படுகிற நடைமுறை தேர்தல் ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி யாரோட கூட்டணி வைக்கிறோங்கிறது நாங்க முடிவு பண்ணுவோம் பிஜேபி யாரோட கூட்டணி வைக்கணுங்கிறது நீங்க முடிவு பண்ணுவீங்க அதனால காங்கிரஸ் கட்சியுடைய கொள்கை முடிவுகளை நீங்க எடுக்க வேண்டாம் தயவு செஞ்சு திரு சீனிவாசன் குறுக்கிட்டீங்க இல்லைங்க நீங்க அப்ப நீங்களும் குதிரை பேரம்னு பேசாதீங்க ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு நீங்க ஊகத்தின் அடிப்படையில் குற்றம் சொல்லுவீங்களா பிஜேபி குதிரை பேரம் பண்ணுது குதிரை பேரம் சொல்லிட்டே இருப்பீங்க நாங்க அதை அனுமதிக்கணுமா நீதிமன்றத்திலயோ அல்லது வழக்கு மன்றத்திலயோ விசாரணை அமைப்பில் கொடுப்பீங்க அண்ணா திருப்பி திருப்பி நீங்க தான் சொல்றீங்க காங்கிரஸ்ல இருந்து எம்எல்ஏக்கள் வருவாங்க ஜனதாதளத்தில் இருந்து எம்எல்ஏக்கள் வருவாங்க நாங்க சொல்லலையே நாங்க எங்க எம்எல்ஏக்கள் எங்கேயும் போக மாட்டாங்கன்னு உறுதியா இருக்கும் குதிரை பேரம் நடப்பதை நீங்க தான் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் மாதிரி ஒரு மாநில மாநில தலைவர்ல இருந்து மத்திய தலைவர்ல இருந்து செய்தி தொடர்பாளர் வரைக்கும் குதிரை பேரம் நடக்குது 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 நீங்க தானே பொழுது நீங்க சொல்றீங்க நாங்க சொல்றோமா ஏ காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் பிஜேபி இடம் போவார் நாங்க சொல்றோமா ஜனதாதள் எம்எல்ஏக்கள் பிஜேபி இடம் போவார்கள் நாங்க சொல்றோமா இல்லையே குதிரை பேரம் நடப்பதை ஒப்புதல் வாக்கு மூலமாக ஒவ்வொரு நிமிடமும் நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் படியே கூட ஒன் தேர்ட் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டா கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தில் பிரச்சனை காங்கிரஸ் இந்த முடிவை ஏற்காதவர் கூட காங்கிரஸ் இருக்கலாமா இல்லையா கட்சி தாவல் தடை எப்படி நீங்க குதிரை பேரம் சொல்ல முடியும் ஒரே நாள் தேர்தல் முடிவு வந்த உடனே அவர்கள் நைக்கு பேசுறத கேட்டிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க சட்டமன்றத்துல பெரும்பான்மை எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அரசியல் சாசன சட்டம் சொல்லுகிறதே தவிர எந்தெந்த கட்சிகள் இருந்து யாரெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று சட்டம் இல்ல அது தனி அது விப்பு கொடுக்கறது கட்சி தாவல கட்சி சொன்னபடி கேட்டாரா என்பது முற்றிலும் வேறுபட்டது இங்க ஒரு ஆட்சி நிலைத்திருப்பது என்பது பெரும்பான்மை எம்எல்ஏக்கள் இருந்தால் போதும் என்பது சட்டம் சொல்கிறது சட்டமன்றத்திற்கு உள்ள அதை கட்சி வேறுபாடாக பார்க்கிற அரசியல் சாசனம் இல்ல அதனால நீங்க காங்கிரஸ்லயோ மதசார்பற்ற ஜனதாதளையோ உங்க முடிவுல அதிருப்தி உள்ளவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கலாம் அவர்கள் சட்டமன்றத்துக்குள்ள பெரும்பான்மை இருக்கு 
தந்திரமாக போதா அது காங்கிரஸ் கட்சியில் பாஜக மாற போகுதா அல்லது உண்மையிலேயே ஒரு கொத்தி எடுத்துட்டு போய் பெரும்பான்மையை நிரூபிச்சிட போறாங்களா திரையிலதான் நம்ம ஒரு நாள் முதல்வர பாத்திருக்கோம் இந்திய ஜனநாயகம் வந்து நாளைக்கு ஒரு ஒரு நாள் முதல்வர் இல்ல ஒன்றரை நாள் முதல்வர் நாளைக்கு ரெண்டாவது நாள் முதலமைச்சர் நேத்து கால ஒன்பது ஒரு ஆறு நாள் முதலமைச்சரா இருந்திருக்காரு சொல்லுங்க <laughs> 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 சபை நடவடிக்கையில பங்கேற்க முடியாது இல்ல அதுக்கு முன்ன நாங்க கொண்டு வருவோம் அப்படினு சொல்றாங்க ஆனா அவங்க என் பாயிண்ட் என்னன்னா அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் அரசியல் திறனை ரொம்ப குறைச்சு மதிப்பிட்டாங்க காங்கிரஸ் கட்சி இவ்வளவு ஸ்விஃப்ட்டா வந்து சட்ட ரீதியாகவும் இல்ல அடுத்த நாலு மாநிலங்களில் ஆட்சி கோர ஒரு நாளைக்கு இம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கனா நாளை கேஸ்ல நீங்க மத்த மூணு நான்கு மாநிலங்கள பீகார் நீங்க எவ்வளவு ஃபிராட் பண்ணுவீங்க நீங்க மணிப்பூர் மேகாலயா அந்த கட்சி இந்த கேஸ்ல இம்ப்ளீட் பண்ணிச்சுனா நீங்க ஒரு பெரிய இந்திய ஜனநாயக மிகப்பெரிய கிரைசிஸ்க்கு உள்ளாகிரும் இம்ப்ளீட் பண்ணாலும் ஒண்ணு ஆகாது இந்த தீர்ப்பு அந்த நாளை காப்பாற்றுவதற்கு எல்லா வகையுமான நடவடிக்கையை எல்லா விதமான அந்த அவருடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி காப்பாற்றுவதற்கான முயற்சியில் அவங்க காப்பாற்றுவார் அரசு காப்பாற்றப்பட்டுடும் காப்பாற்றப்படும் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை அதுக்கு தான் ஒன்றுமே இல்லையா அன்னைக்கு ஃப்ளோர் மெஜாரிட்டி நான் நாளைக்கு நம்பிக்கை இல்லா தீர் நம்பிக்கை தீர்மானம் வருகிற போது இருக்கிற பெரும்பான்மையில இருக்கிற சட்டமன்ற நிறைய பேர் எம்எல்ஏக்கள் வந்து நாளைக்கு வராமல் போயிடுவாங்க என்ன வேணால் நடக்கலாம் சரி திரு செந்தில் உங்களுடைய கருத்து சேகு தமிழரசு சொல்றது மாதிரி அவர் லாஸ்ட் லாப் வந்து இறுதியில் புன்னகிக்க போகுது யார் அப்படின்னா இப்போதே திரு சீனிவாசன் புன்னகிக்கிறாரு தமிழரசு அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வார்கள் ஆள்படத்தை இறக்குவார்கள் ஒரு சட்டமன்றத்தில் நாளைக்கு கலவரம் நடக்கும் ஒரு கட்சி மேல அவர் வச்சிருக்கிற அவநம்பிக்கையா அவர் சொல்றாரு நம்பிக்கை சொல்றதுல இது வந்து ஒரு வெற்றியா நீங்க சொல்லுங்க அவர் சொல்றதே அதுதான் எல்லாத்தையும்னா என்ன எல்லாங்கிறது இதுதான் ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்துவது இன்னைக்கு வந்து ப்ரோடைம் ஸ்பீக்கர் போட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அதுவே முதல்ல தப்பு நீங்க வந்து ஒரு மரபுன்னு வச்சுக்கிட்டா நீங்க ஒரு நீண்ட காலம் எம்எல்ஏவா இருந்தவர் தான் கொண்டு வரணும் எட்டு முறை எம்எல்ஏவா இருந்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ விட்டுட்டு இவர் ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்தி ஏற்கனவே ஒரு எடியூரப்பா இவர் ஜெயிச்சு வச்சிருக்காரு பதிமூன்று எம்எல்ஏக்களை டிஸ்மிஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக எடியூரப்பா அரசை காப்பாற்றி அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் அவரை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து அந்த பதிமூன்று எம்எல்ஏக்களை ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கு கவர்னர் வந்து இப்ப என்ன முடிவு பண்றா நம்ம முழுக்க நினைஞ்சிட்டோம் இனி முக்காடு எதுங்கிற லெவல் கவர்னர் வந்துட்டாரு சொல்றதுக்கும் சரியாக தான் செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும் இன்றைக்கி வாத பிரதிவாதம் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இது கடைசியாக போய் நீதிமன்றத்தில் தான் நிற்கிது நீதிமன்றம் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் சட்டத்தையும் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்க தீர்ப்புகளையும் பார்த்து தான் தீர்ப்பு கொடுக்க போகிறாங்க ஆனால் இந்த வழக்கு நிச்சயமாக இந்திய தேர்தல் களத்தில் குறிப்பாக சட்டமன்றத்தில் தொங்கு சட்டமன்றமாக இருந்தாலும் சரி பேரம் பேசக்கூடிய சட்டமன்றங்களாக இருந்தாலும் சரி விலை போகக்கூடிய எம்பிஎஸ்ஓ எம்எல்ஏஸா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு நெறிமுறைகளையும் வழிகாட்டுதலையும் அவங்களை அவங்க மீது எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலை நிச்சயமாக இந்த வழக்கு ஒரு முன்னோடி வழக்காக அமையுங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஒரு கடிவாளம் எங்கெல்லாம் ஒரு குழப்பமான இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஒரு தெளிவை கொடுத்துருவாங்க எங்கெல்லாம் லூசன்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒரு கடிவாளத்தை போட்டுருவ
அவங்க எப்படி அவங்க எம்எல்ஏக்கள் மேல ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கை வச்சிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி நீதிமன்றத்தின் மீது ஒரு பெரும் நம்பிக்கையோட தீர்ப்பு நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க ஒரு ஒரு சராசரி மனிதனுடைய கடைசி புகலிடமும் நம்பிக்கையும் நீதிமன்றம் தான் ஒரு நீதிமன்றம் பொய்த்து போச்சுன்னா அதை வந்து நிலநாட்டுறதுக்கு யாருமே கிடையாது சராசரி மனுஷனுக்கு சொல்றீங்க இந்தியாவை அதிக காலம் ஆண்ட இந்தியாவினுடைய பழமையான கட்சியோட கடைசி புகலிடமாகவே அர்த்தராஜர்ல உச்ச நீதிமன்றம் தான் இருந்தது உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நாம் நிறைவு செய்யலாம் நாளை நான்கு மணிக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படின்றத நேரலையில் பார்க்கலாம் நாளையில் நாளை மாலை சிரிக்க போவது எடியூரப்பாவா குமாரசாமியா சி சீனிவாசனா ஜோதிமணியான்னு பார்க்கலாம் சீனிவாசன் ஏதாவது சொல்ல வரீங்க இல்லை ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் நிச்சயமாக எடியூரப்பா அவர்கள் இந்த நம்பிக்கை கோருகிற தீர்மானத்தில் வெற்றி பெறுவார் வி ஆர் வெயிட்டிங் வழங்கும் காலத்தின் குரல்